Amici del canale di The Chasti, ci siamo, recensione di Samsung Galaxy K Zoom, nuovo telefono di casa Samsung con uno zoom veramente veramente potente. Abbiamo 20,7 megapixel e uno zoom ottico di 10x. Andiamo a vedere come si comporta. qua il nostro Samsung K Zoom, codice del modello C115, rapidamente le dimensioni 137,5 x 70,8 x 16,6 nella parte più bassa, mentre nella parte più alta, dove c'è l'obiettivo, arriviamo a 2 cm di eh, spessore. Quindi è un telefono eh, abbastanza, diciamo, panino. Eh, peso 200 grammi, in tasca eh, non vi nascondo che eh, si sente abbastanza. Abbiamo Android 4.4.2 a bordo, KitKat, e una batteria removibile da 2430 mAh. Il back cover si sgancia in questo modo qua, rileva la batteria e sotto la batteria l'ingresso per la sim in versione micro, quindi micro sim su K zoom. Andiamo a vedere anche cosa c'è attorno al telefono, abbiamo sulla destra pulsanti per il bilanciere del volume, su e giù, accensione blocco sblocco, pulsante di scatto per la fotocamera, parte bassa, ingresso per il cavetto e il microfono. A sinistra abbiamo l'ingresso per la micro SD che arriva a fino a 64 GB di capienza. In alto jack per le cuffie da 3,5, secondo microfono per la soppressione rumori. Posteriormente cosa abbiamo? Abbiamo una vera e propria fotocamera compatta digitale, uscita per l'altoparlante, flash allo Xenon, quindi non più faretto come tutti i telefoni, ma flash allo Xenon, quindi il lampo nelle foto. Eh, led per la messa a fuoco, una grande corona con una fotocamera Samsung, veramente dalle ottime prestazioni, zoom ottico 10x, quindi avremo possibilità di zoomare in lontananza sul, sulle foto e in gran quantità. Uh, 8 GB di memoria disponibili, abbiamo detto espandibili fino a 64, abbiamo 2 GB di RAM dedicata sul telefono e andrei subito a farveli vedere, chiudiamo tutto, e abbiamo 1 GB e 39 occupati su un totale di 1 GB 84, vedete, quindi eh, 2 GB di RAM. Il processore che muove questo telefono è un hexa-core, quindi composto da 6 core, un dual-core da 1 GHz e 7 e un quad-core da 1 GHz e 3. Il display è un'unità da 4,8 pollici, risoluzione HD, 720x1080, con una densità di 306 ppi. Ve lo faccio vedere anche avvicinandolo alla nostra videocamera, quanto sia bello il display di questo telefono, abbiamo i tasti in basso, multitasking e indietro, che vibrano alla pressione, abbiamo il tasto classico fisico centrale di Samsung, in alto sensore di prossimità e luminosità, vedete, non c'è il led di stato, quindi niente eh, segnalazione di eventi persi, c'è la luminosità automatica che possiamo settare al nostro piacimento, c'è il menu a tendina uguale a S5, quindi eh, con i toggle selezionabili al volo, vedete, e con il secondo menu un po' più povero rispetto a S5 di contenuti, comunque sia eh, ricco comunque di eh, scorciatoie interessanti. Il telefono è dotato anche di connettività LTE per il traffico dati ad alta velocità. Parliamo del telefono di per sé. Ho notato che ci sono dei bordi attorno al, al display, quindi eh, presenza di bordi un po' troppo eccessiva secondo me. Non c'è nemmeno la scusa dell'impermeabilità a proteggere il display perché questo telefono non è impermeabile. Non è impermeabile e ehm, è abbastanza pesante, quindi anche piuttosto delicato. Se ci cade in terra l'impatto sarà veramente eh, distruttivo a mio avviso. 
Tenendolo premuto il pulsante della fotocamera esce l'obiettivo, bello grande, da 20,7 megapixel, ve lo faccio vedere. Queste sono le dimensioni selezionabili, si va sul 4 terzi per il 20 megapixel, se vogliamo arrivare al 16 noni scendiamo a 15 megapixel. Soliti 3 pulsanti personalizzabili, quindi io posso portare tutte queste cose che vedete nel menu qui, ne posso scegliere tre. Per scattare la foto non dovrò fare altro che mettere a fuoco con, o tappando sull'immagine oppure premendo semplicemente la prima volta sul pulsante di scatto. Possibilità anche di regolare la messa a fuoco in un punto e l'esposizione in un altro. Quindi possiamo fare entrare la luce nell'obiettivo in qualunque parte della scena che a noi ci interessa maggiormente quindi voglio illuminare di più questa parte qua vedete si è illuminato maggiormente quel punto dopodiché io metto a fuoco e scatto lo scatto e l'immagazzinamento è molto veloce e i risultati non ve li sto nemmeno a dire sono veramente veramente ottimi volevo farvi vedere qualche esempio foto fatta completamente al buio vedete non c'è la minima perdita di dettaglio su questa foto vedete anche l'ombreggiatura è pressoché perfetta foto fatta anche questa completamente al buio vedete quanto sia buona l'immagine adesso guardate questa foto fatta con punta e clicca questa è l'immagine che vedete ok Guardate questa immagine, questa è l'immagine fatta con lo zoom ottico. Vedete, è questa, questa cupolina qua giù, questa terrazza. Vedete? La distanza è veramente notevole, saranno 100 metri, forse di più, di distanza. E questo è il risultato che otteniamo. Vedete la bontà dello zoom di questo K. Altro esempio di eh, fotografia con zoom, questa è una foto punta e clicca e scatta, vedete non c'è zoom, guardate bene la casa al centro, che sarebbe questa qua giù, questo è lo zoom di questo telefono. Guardate qua il dettaglio di questo camino che in lontananza è questo puntino qua giù. Quindi una qualità di zoom eccellente, anche poi quando vado a fare la foto diciamo senza zoom e vado a zoomarla, eh, il dettaglio rimane veramente parecchio. Queste sono foto fatte senza zoom, le andiamo a zoomare insieme e eh, direi che sono molto molto buone. Questa è una foto fatta con il flash, ha delle melanzane. Quindi i risultati sono veramente ottimi. Fotocamera che eh, ha anche la modalità, oltre a il, la modalità automatica che conosciamo tutti, abbiamo anche la modalità suggerimenti pro. Cos'è questa modalità suggerimenti pro? Eh, tu, ogni volta che noi inquadriamo un soggetto, il nostro eh, K zoom ci, dirà, eh, ci consiglierà un effetto da applicare. In questo caso posso applicare l'effetto vintage, vedete il, si scurisce tutto, oppure tornare indietro e applicare l'effetto colore vivido. oppure altri tipi di effetti che sono scaricabili dall'App Store. Vedete, andiamo a vedere gli effetti, notte favolosa, cinematografico, vedete quanti, ci, quanti effetti ci siano da applicare sulle foto in diretta su KZoom e una volta scaricati li troveremo nella sezione personali. Quindi modalità suggerimenti interessante, eh, ovviamente per la vita di tutti i giorni eh, fondamentalmente basterà avere il classico, la modalità automatica con il punta e clicca e eh, la, la fotocamera di questo telefono farà il suo. Ovviamente presente anche la modalità programmata, quindi potremo regolare tutto di questo telefono, vedete? tutti i vari parametri da poter regolare, ce ne sono tantissimi, e le opzioni disponibili sono queste, vedete? 
non sto a entrare nel dettaglio di eh, questa diciamo, modalità perché eh, altrimenti perderei un sacco di tempo. Diciamo che chi compra K Zoom eh, è anche consapevole che eh, può smanettare sui settaggi della fotocamera. Vedete, comunque sia, parliamo anche del telefono di per sé, se no ehm, non ne usciamo più. Abbiamo detto una batteria da 2430 mAh con una durata della batteria discreta, non ottima, mi aspettavo meglio. Vedete, sono al 25% e ehm, andrei a farvi vedere come siamo messi sulla batteria appena trovo l'icona giusta. Eccola qua. Oh, sono al 25% con 2 ore e 15 di display acceso. L'ho eh, tolto dalla carica ieri prima di scena, eh, quindi sono passate 15, insomma, 15 ore più o meno e mh, mi aspettavo di più da questa batteria, in quanto il display è in HD e non in Full HD e la capienza è di 2430 mi aspettavo almeno di eh, coprire due giorni di utilizzo, quindi immagino comunque che stasera eh, non, ar cioè, non arriverò a 24 ore. A parte questo, la, la, la TouchWiz è nella classica veste che ha anche S5, andiamo a vedere anche l'info sul dispositivo, abbiamo nome del dispositivo, modello C115, versione di Android 4.4.2 e, e il classico Android KitKat che eh, appare se, clicca, se clicchiamo tante volte sul 4.4.2. Oh, la TouchWiz non ve la sto a spiegare, quindi possibilità di gestire le pagine, di aggiungere le pagine, di rimuovere le pagine portandole sul cestino, cambiare sfondi, aggiungere widget e impostazioni della home con effetti di transizione fra nessuno, gruppo carte e rotazione 3D. Possibilità di inserire anche la rivista personale, è una pagina completamente sulla sinistra della home che è un aggregatore di notizie, non l'ho nemmeno configurato, è un aggregatore di notizie in stile Blink Feed, quindi sceglieremo l'area tematica che ci interessa maggiormente. Vedete? Il tempo di caricare le notizie, la prima volta magari è un pochino più lunga, vedete primo piano Transformers 4 in uscita al cinema a breve, possiamo sfogliare le notizie in questo modo qua, come se avessimo un giornale in mano. Parliamo anche di browser web a sto punto, a parte il Dropbox che non ci interessa, avete visto l'impaginazione delle pagine web messa qui in verticale con l'anteprima, selezioniamo la nostra pagina, andiamo su telefonino.net che è già caricato e vediamo come si comporta il browser internet di questo telefono. Vediamo se siamo, ora siamo in H, non siamo in wifi. Ricezione wifi mh, un po' ballerina, eh, devo dire, su questo K Zoom. Andiamo ad aprire anche una notizia, vediamo quanto ci mette e vedete, eh, non è un fulmine ma non è nemmeno malissimo. È un, secondo me questo processore eh, è un po' eh, non ottimizzato a dovere, quindi abbiamo qualche lag, vedete, anche nello zoom... C'è qualche ritardo nella gestione dei colori, spesso appare eh, il lato più mh, grigio della, della pagina. Andiamo a aprire un'altra notizia in maniera rapida. E vedete lo zoom in e out va bene, ci mette secondo me un tantino troppo nell'aprire la pagina. Quindi browser web eh, voto 7 per quanto riguarda a livello generale, eh, non è un fulmine di guerra ma eh, comunque sia accettabile. Andiamo a vedere anche il tastierino numerico che si compone in questo modo, andiamo ad attivare il viva voce. Viva voce che esce da qua. Ecco, il viva voce si sente benissimo, è bello alto, anche perché se posto il telefono su superfici piane ci sarà eh, lo spazio che 
il rialzo diciamo dell'obiettivo che non andrà mai a tappare lo speaker quindi eh, l'audio uscirà sempre pulito anche per quanto riguarda il, eh, la riproduzione dei video andiamo a farvela vedere prendiamo uno dei video del canale di The Chasti prendiamo la nuova introduzione che contiene suoni quindi vediamo anche come suona Quindi confermo l'audio alto, quindi anche le notifiche quando vi arriveranno Whatsapp e SMS le sentirete tranquillamente. Altra cosa carina che volevo farvi vedere è la parte del widget inerente alla fotocamera. Se io vado in studio vado a modificare eh, le fotografie, quindi eh, posso andare a eh, prendere una foto singola e modificarla. Se io vado in studio collage possiamo prendere... Eh, quattro immagini, tempo di elaborarle e posso eh, metterle tutte insieme in un collage, cambiare il, lay il layout, vedete, in questo modo qua e posso eh, anche cambiare il bordo, vedete, del riquadro e anche la, la sfericità parola un po' strana comunque questo per quanto riguarda il fo ehm, la parte collage la parte studio videoclip mi è piaciuta particolarmente perché posso prendere le foto che voglio dal mio album e eh, aggiungerci una musica vedete il quadro riferito al tipo di musica e poi metterci un effetto quindi è una composizione eh, con eh, presentazione e musica delle nostre foto quindi veramente carino questo widget dedicato a k zoom anche i suggerimenti della fotocamera che abbiamo detto subito disponibili nella sezione suggerimenti pro bene cosa dire in definitiva di eh, questo galaxy k zoom prezzo ufficiale nei negozi 499 euro online si trova ovviamente a circa 100 euro di meno è un telefono che eh, non è comodo da portare nei pantaloni in tasca in quanto sono 200 grammi di peso e lo spessore non aiuta nel maneggiarlo comunque sia eh, grandi passi avanti rispetto al primo eh, zoom di samsung dell'anno scorso in quanto era veramente eccessivo come eh, usabilità tenuto in mano questo è un pochino più gestibile e rimane comunque sempre un, un, diciamo, un panino se vogliamo usare un simpatico eh, modo di definirlo telefono che eccelle nella eh, fotocamera ovviamente e nell'audio telefono che ha nei suoi punti deboli la durata della batteria a mio avviso non eccelsa e una eh, navigazione internet migliorabile quindi eh, un po' troppo lento forse nell'aprire le pagine internet ultima cosa come potete aver visto dalla recensione il wifi eh, non è un campione di eh, ricezione quindi ogni tanto si sconnette e si eh, riconnette da solo eh, K zoom un telefono tipicamente votato alla fotografia un telefono utilissimo nella stagione estiva dove ci divertiremo a fare tante foto. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima video recensione. Continuate a seguire il canale di Deciasti e il blog di quelli che telefonano.it. Ciao ragazzi!